那些怕得很的都被击落，似暴雨过后的天色。那些等待中的泥泞滂沱，被梦想细心的打磨。所有痛的爱的都被吻过，似暗夜中的星火。那些奔跑中的帅的颠簸。被时光亲手雕琢，这是一个开始，也许不会结束。成长已够粗，注定要加倍付出。汗水和泪水，有时候分不清楚。梦想和孤独总是会保持同步，只是一次开始，也许不想结束。就在于浓墨，难得时间的浓度，浪漫。会上演生死时速，拥抱和现实总是隔着山海路。这是一个开始，也许不会结束。成长已够速，注定要加倍付出。汗水和泪水，有时候分不清楚。你们的对手使用了红外狙击探测定位仪。只要狙击手一开枪，弹道立刻就会被追踪，并且遭到精准的报复性打击。在刚强的身躯，也没有办法躲避。如果敌人比我们拥有更先进的装备和技术，就算我们拥有再精准的枪法，也没有任何作用。海德蒙，咱们现在不是上课时间。我知道。猎豹的自信是在实战当中锤炼出来的，但是你想过没有？当你在经历一次次浴血奋战的时候，军事科技仍然在飞速的发展。将来的路，我们需要更高学历、更高素质，走在时代的前沿，并且拥有一批远超常人眼界的特战指挥员来推动中俄特战的改革。只有这样，我们才能够追得上世界老牌的特战精英。你的意思是，像我们这样的老兵会被淘汰？如果不能跟上时代的步伐，你的骄傲和你的经验一定会成为猎豹继续发展的阻碍。海德猫，课上见。明天出发之前，我会在信息指挥中心给你们所有人上一堂大课，让你们真正的明白自己将被淘汰的原因。恭候，他们干嘛来了？上课，上什么课？爱参谋，给他们上课。爱参谋，不赖呀。非常感谢大家，今天能够抽出宝贵的时间，也感谢支队能把信息指挥中心借给我。今天这堂课的题目叫做《战争时代》。大家可以看一下，这是马其顿方阵，四千零九十六名重甲士兵为一师。除了这四千零九十六名重甲步兵之外，还会有轻装步兵、骑兵、辅兵，在两侧的机动护卫，总计八千一百九十二人。这八千多个人，正好组成了一个现在我们看到图像当中展示出来的马其顿初级方阵。这种初级方阵，把人类的集体力量通过训练和军规军纪发挥到了极致。他们在交战的时候，五排训练有素的士兵一起探出手里的长矛杀敌
。当第一排的士兵战亡，第二排的士兵就会立刻补上空位。整个方阵周而复始，不断的碾压敢于挡在他们前面的任何一个目标，直到把敌人全部都摧毁。四个初级方阵组合在一起，会形成一个更大的正方形。这，就是真正意义上的马其顿步兵方阵。一个由三万多名士兵组成的冷兵器时代无敌战车，精英们，你们接受的训练、掌握的知识，远比古希腊时代多出几千年的沉淀。我想请你们思考一下，要用什么样的办法才能正面击溃这种步兵方阵？简单。用投石机，或者派一队先锋骑兵打开突破口。不行，第一个来不及，另一个干脆是自杀。给我一挺重机枪，从正面把他们全突突了。大老白，你怎么不用火箭呢？冷兵器时代哪来的枪啊？穿越了。如果只能用冷兵器对决，就算是你们，没有什么办法。你们远超普通士兵的技术和身手，但面对这种以集团为力量的正面碾压，你们没有任何作用。想要真正对付这种把人类的集体力量发挥到极致的步兵方阵，唯一的办法就是发明枪。请大家看一下屏幕。虽然这种火绳枪现在看起来比较落后、比较原始，但是它的出现使得像马其顿步兵方阵一样的战术和冷兵器一起被枪械所代替，人类的战争形态进入到热兵器时代。在第一次世界大战期间，双方比拼的已经不再是体力，而是火力。机枪碉堡、战壕和铁丝网。成为了那个时代最难攻克的战术组合，但是很快到了二战时期，这个王牌组合在以坦克为主力打出的闪电战面前，几乎是完全溃败。战列舰、航空母舰展开了最激烈的碰撞，争夺海上霸主的地位。而在他们的头顶，各种新型的战斗机以惊人的速度不断的更新换代，而这个时代被军事学家们称为大规模机械化的战争时代。接下来是海湾战争。上个世纪九十年代，海湾战争爆发的时候，各国的军中精英还在兴致勃勃地推演，以美国为首的多国联军要以多少伤亡为代价，又要多少时间才能击败拥有七十七个师、总兵力高达一百二十万的伊拉克军队？就算是足够激进大胆的作战参谋，也认为以美国为首的多国联军需要用大半年的时间。才可以赢得这场战争。有悲观者甚至认为，美国会在这场伊拉克战争当中重新陷入越战一样的沼泽，被拖入旷日持久的战争，最终会以不光彩的方式退出战场。结果就是，他们错了。严老，哎，咱们到底要说什么呀？我们就是固步自封的马其顿步兵阵。说完了吗？完了，您继续。中国特战部队如果想要奋起直追，就需要拥有一批高质量、高素质的军人，配合中国军工科研部门在演习，甚至是在实战当中，对新型武器、新型战术进行测评，并且将数据反馈上去，推动中国军工科研向高精端时代发展，并以自身为榜样，把新型科技推广到全军。在这样的环境下，曾经武警特战的尖刀，猎豹突击队，如果你们不能够奋起直追、与时俱进，一样要面临重袭，甚至是被淘汰。走，走，走！什么问题？安、啊、老师，猎豹的荣耀，不是你几句话就可以抹杀的。作为一名特战队员
你们的确非常优秀，用鲜血和汗水完成的任务，为研究提供了实证资料。但是，聂坤月、小云杰、白龙、郭校长，你们要清楚现在的身份。作为一名特战部队指挥官的学员，站在走向高精端时代变革的台阶前，你们可能连一名普通学员都不如。我们咬牙训练。看着战友倒下，拼死完成任务，我们不只是一份研究资料，更不会被淘汰。请大家看清楚了，这是一台法国制造、皮勒尔车载型反狙击手系统的处理终端。这套系统通过一系列声音传感器测量敌方狙击手射击时。枪口喷出的枪焰，以及弹丸飞行的时候形成的冲击波，精确计算出敌方狙击手的位置和距离，甚至能够计算出敌方狙击手使用的枪械口径。它的出现代表着狙击手在射杀目标之后，被敌方发现的几率十倍甚至是百倍的增加。一旦这种装备在战场上大面积被普及，一名狙击手射杀上百甚至是几百名敌军的传奇故事，也许就会被终结。如果说猎豹现在也装备了这一套反狙击系统，在战场上机器出现了故障，你们应该怎么办？当然了，这么昂贵的机器一定会配有维修手册的。我想问一下你们，在战场上，谁能够对照维修手册，以最快的速度把它维修好？艾参谋啊，不，艾老师，您这是抬杠，你要换成中文。那老派不也一样跟看天书似的吗？那是你的想法。你怎么就知道外国军人看不懂我们中国文字、啊？你是教员，你说的对。好，法文说明书太苛刻，那就换成英文说明书，国际通用语言。嗯、现在呢？谁能看懂？英语的日常对话，简单交流，我们都没问题。可你现在出的题，就算是过了托福的，也未必能得上来。太强人所难了吧？这很难吗？猎豹的宗旨，不就是迎难而上吗？那不一样。我们不在一个领域。在中国部队高速向高精端领域发展的时候，你们一定会经常接触到类似这样的尖端设备。他们有些是还处于国内小批量生产的试验阶段产品，另外一些是国家通过各种方法找出来的制式装备。到了那个时候，你们就会发现，你们所掌握的知识根本就不够用。你们必须要学会使用、保养、维护这些世界最精密和最昂贵的仪器，并且在演习和实战当中得到第一手资料，并将它们反馈上去，这样就可以成为中国军工科研单位最重要的参考。在此同时，你们还需要多积累使用这些装备的经验，以自身为榜样，带领整个特战大队学习这些经验和技术。这，就是进入高精端时代，身为一名特战指挥员，必须肩负起的责任。还是当大头兵好啊！报告，说。既然你这么在乎高学历、高素质、高智商，干脆把军工研究所的研究员武装起来，丢进战场。让他们亲手取得第一手资料不就好了？为什么要来折腾我们呢？那你来跟大家说说，这是为什么？在
再好的装备，也要有人来操作。如果他们一上战场，就被打成了筛子。再好的装备，再先进的战术，全都是扯淡。艾老师，您坐惯了有空调的办公室，可能并不太了解我们这些没学历、没素质、没智商的大脑粗现状。但我想礼貌的提醒您几句：特战队员是这个世界上最危险的职业。不要以为身体素质够好、意志够坚定，再训练一下，就可以成为猎豹。刚才，艾老师绘声绘色，又深入浅出的跟我们上了一场人类战争史的研究课。现在大家一起鼓掌，给艾老师表示感谢不见，上来就把猎豹的靴子。你这是有意要犯冲动啊？意料之中的事情，不先激怒他们，他们就不会知道再学习的重要性。他们的军事素质已经到达了极限，要武装的还有头脑。我必须要让他们知道，人外有人，天外有天。是啊，要建设一支强大的现代化武警部队，他们的宿命。就是无穷无尽的向前奔跑，而我能教他们的已经到头了。幸好你出现了，对他们来说有点残酷啊。这次从各个部队抽调精英到特战学院参加培训，总部规定，半年后开始新的甄选，以选拔出的特战指挥员为骨干，组建新的猎豹。猎豹是我们武警最精锐的部队。所以，你只有半年的时间，你要培养出一批站在世界军事武警的最强者。半年，时间太少。武警。车站学院，欢迎你们的到来。我是副院长北启明，看过你们的资料，都是各部队的战斗英雄。但是从今天开始，你们的身份是武警车站学院作战指挥专业的学员，请你们从基础理论开始，储备专业知识和战斗技能，从而成为具备组织指挥能力、良好战争素养和顽强的战斗精神的高精尖的军事指挥人才。胜任武警部队特种作战指挥岗位，任职需要的分队指挥警官。这位是你们的系主任孙明教授。上去。大家好，我是孙斌，希望大家来到这里不负荣耀，离开学院的时候不忘使命。小艾，把学习资料发给他们。是。我是你们教员艾千雪，学生手册里面详细记录了你们宿舍还有教室的位置，以及机房图书馆的使用时间。我希望你们以最快的速度适应环境和转换身份。明天是我和你们的第一堂课，为了不影响其他学员的进度，请提前复习资料。院长，这艾参谋什么时候变这样了？以前的二十四集团多好一姑娘啊！我从来都这样，不能够吧？我记得以前挺亲切的呀，现在才亲切，朕得准你们吧？我们经过最严格的考核，打击过武装毒贩，枪林弹雨立过功，他们这些文职在我们眼前再不端着点
的下马威，上讲台，哪来自信？哎，我说啊，就不能真诚点啊？这套路他怎么就玩而不腻啊？那资料还用预习吗？蔡老白，你还真来上学的呀你啊？不是，不然呢？镀个金，走个过场就完了呗。我不了解刘成，但我了解金光，他不会安排美意的事。哎，我跟你说，绝对想太多了。我敢打包票，就刚才那系主任啊，咱猎豹三天的训练量都打下不来。人家都在年纪了，你跟人家比。叶鹏宇，你你讲点别的，等我下来啊。谁呀这是？我你都瞒，是不是兄弟啊？我不认识。装啊，你就装吧，真不认识。哎，人家说了，让你在那别动。长得帅就是好啊！哎呀呀，干嘛去？人马上下来了。来来来来来！你好，我叫肖云杰，燕婆月的战友、发小、好兄弟。老听他提起你，都听他熟人了。你看，不可能。嗯，冤家路窄呀，还记得我吗？我们认识吗？你把我给绑树上。你这么快就给忘了？哦，你穿长服，我没认出来。上次对抗演习，你是敌方，对不住。我是参战人员吗？我身上有蓝军标志吗？之前的蓝军拍的二道一下子使劲儿就打呀！百闻不如一见，久仰大名，久仰。我告诉你。我上次是失误，重大失误，风水轮流转。燕破月，没想到我们还会再见吧？我告诉你，我现在在作战指挥专业读研究生，是你的学姐，你以后给我等着。好，我等着。哎呀，学姐，咱开玩笑，不要心虚，多多关照。再见。燕破月，你不要把来学院上课想的那么容易，你会成了被碾压。未来生活是真丰富啊！有四位同学路途遥远，要下午才能到这儿。在座的各位，做个自我介绍吧。报一下自己的姓名和单位，叶破月，从你开始。是。这么好，我叫叶破月，来自中国人民武装警察部队，猎豹突击队。完毕。战友们好，我叫肖云杰，来自中国人民武装警察部队，猎豹突击队。完毕。战友们好，我叫郭笑笑，来自中国人民武装警察部队，猎豹突击队。完毕。大家好，我叫白龙，来自中国人民武装警察部队猎豹突击队。完毕。大家好，我是王雷。这里是特战学院，是你们取长补短、继续深造的地方。标准只有一个，既要有新时期信息化的作战指挥能力。又要有过硬的身体素质，还要非常熟悉的掌握高精尖装备的应用。你们如果想要成为笑到最后的强者，就需要你们每个人一起努力，用团队的力量去取得胜利。接下来的半年里，每个月会进行一次体能和文化的考核，不合格的学员将直接面临淘汰，返回原部队。可能我说的还不够明白。这一次，是你们在整个部队生涯当中最为严峻的一次考核。上级特别要求了，取消周末休息，全面开始训练。合格的留下，不合格的回去。认为自己做不到的，现在就可以出去。吃完午饭又找不着你了，一猜你就在这儿呢。上午上课四宝家门，也没看出哪个特别突出的呀。那不还有四个没来呢吗？也不知道哪个单位的，突
数这么大。不错，好好练，省得第一批就被淘汰。还轮不到你来教训我们。教训你们的人马上就到了。学姐，你说这话什么意思啊？下午上课你们就知道了呀。别下午上课了，就现在吧，小道消息，透露点儿啊。嘴干，说不了啊。简单，您请。学姐啊，嗯，别品了啊，赶紧说吧，您这得品到什么时候啊？免费的就是好喝。哎嗨，啊，嗨，学姐呀、啊，你想要单独跟我相处，你就说呗。你也就是一学员，你能知道什么呀？你们特训班的学员资料都是我体系里管理的。不然我怎么可能会知道燕坡月要来？告诉你，你们班最厉害的不是燕坡月，而是马上要来的那四位。吹，吹吧你就。好了，我不白喝你的，我让你知道知道，你的对手有多厉害。这四名学员，一名上尉，三名中尉，基本都拥有本科双学历，他们都来自第一机动总队特战第二支队，长期参与反恐实战任务。每天面临生死考验和枪林弹雨，执行任务无数。四人还曾在 W 国猎人学校训练一年，以优异的成绩毕业。每个人都是某一领域专家，熟练掌握多国语言和各种高科技作战装备。苏建帆，通讯专家，医学和营养师，能根据队员的不同体质和专业，搭配出不同的营养膳食。能够快速的解决各种内外创伤。任笑川，武器及爆破专家，熟悉国内外各种轻重武器的参数，能够在一分钟之内提交作战任务所需的武器清单。毛老，狙击专家，不仅弹无虚发，而且擅长隐蔽。听说在一次任务中被敌人逼进林子，敌方扫荡了三天三夜，不仅连个影子都没有发现，而且。还被他把领队给伏击生擒了。这最后一个嘛，也是最厉害的一个，裴洪湖。洪湖，这什么名啊？这么怪、啊。燕雀安知鸿鹄之志的鸿鹄，裴洪湖，他呢是全军有名的作战专家、格斗高手。与其说是格斗，不如说是能在最短的时间内。将所有的进攻和防御全部击溃，甚至直接击毙的一种格杀术，在多次的任务中担任总指挥。对他们而言，你们曾经引以为傲的优势、残酷的训练和丰富的实战，在他们面前根本不值得一提。他们长期在战火纷飞的国家执行各类安保任务，每天都是生死考验。相反，他们还拥有你们没有的另一面。随时能把最新的装备和技术运用于战斗。狠人啊！既然都这么狠了，那还赔什么劲啊？就为了来寒碜我们啊，打击我们自信心是吧？哎，有这种可能？谁让你们这么傲了？哎呀，要真是这个目的，那还这么大费周章把我们送特战学院来干嘛呀？直接淘汰不就完了吗？之前你们是兵，成为了猎豹，兵的竞争已经结束了，现在是培养新型指挥员的竞争。哼哼，等着被碾压吧。这四位就是最后来报道的学员，跟你们在座的每个人都一样，都是从武警部队里面挑选出来的精英。请你们四位做一下自我介绍。同志们好，我叫裴洪湖。燕雀安知鸿鹄之志的鸿鹄
，来自第一机动总队特战第二支队。来这儿报道之前，我刚刚申请改了名字，从今天起，希望大家叫我的新名字，我叫裴塔。报告教员，我能跟战友们认识一下吗？请便。严博远，久仰大名了。想看看警官证吗？只得靠实力说话，不是靠名字。我想我有这个实力。对了，忘了告诉你了，我刚有个想法。半年之后的考核，如果我拿了第一，我就改名裴灭燕。刚才是故意用语言挑衅你，让你走神，否则我没那么轻易得手的。行了，这次就算个平手了，好吧。喂，作为一名特战队员，短时间内犯两次同样的错误，应该吗？他有受有伤，你专家都有什么？算什么？输了，就是输了，找什么借口？要不服气，换左手试试。左手试试来，来，我给你比。换我来。还有我。不用比了，今天我输了。下课。你这见面礼确实够大的、啊，来，继续自我介绍。这边长。报告，两件事。第一，上级要选派女狙击教官，这个位置我考虑啊，对于冷静比较合适。毕竟你们都是猎豹的元老级人物，能发挥它最大的作用。这件事对于冷静来说是好事，但是还是要征求下他的意见。他一直是你的下属，我尊重你的意见。只要你不反对，我去找他聊聊。我没问题啊。第二件，这次啊，不是一般的竞赛形式，是各国联合比。目前恐怖主义游走在各国的边缘，一旦我们的部队靠近，立马逃到邻国。就算我们再训练有素，装备精良，面对已经逃入邻国边境的恐怖分子，也没有什么办法。所以，想要有效的打击恐怖主义，必须是各国政府携手合作，再也不给他们可乘之机。这难度提高了，是啊，这次各国的反恐作战专家和指挥官都要聚集在一起，信息共享，共同指挥，还要发出各种作战指令，更要在当中评定出各国的综合素质，评出名次
。刘队长，我有个想法。你是想，还是派燕破月他们去？周队长，您放心，要派我肯定派最强的队伍。但是现在，不是还没封胜服吗？裴他燕他们有海外受训经验。跨国协同作战是有优势啊。那，你能不能给我点时间，让我考虑一下？上级很重视，我相信你会处理好的。是，我一定尽快给您个方案。嗯很没你。报告艾教员，为了完成你交代的任务，我只能采取这么极端的手段。不过也谢谢你啊，提供了那么多的情报，让我从一开始就能对燕破月了如指掌，制定了非常有针对性的攻击方案，才能连续把他击倒。不过艾教员，你是想把我变成鲶鱼，让整个培训班都紧张起来，不敢有丝毫的大意？对吗？不过说真的，如果说燕破月第三次握住了你的手，你还有把握射倒他吗？如果他第三次真的握住我的手，我相信倒的人是我，因为前两次我利用他身体上的旧伤和性格上的缺陷。能够连续击倒他，但同时我也暴露了我的体能、我的行动习惯。所以，如果真的有第三次，他一定不会放过我。可他没出手。燕破月，到底还是长大了。修云杰问我，被裴太燕摔倒时为什么认输？因为我们一直太强，于是成了所有人的靶子。在新的环境，只有选择认输，收起锋芒，卧薪尝胆，才能在这场没有优势的竞争中，杀出条路来。当你翻越山脉，站在山顶看向未来。面向更高的山，是否有勇气继续上攀？曾努力跨越山海，勇敢面对阴霾，就算熊熊烈火向我袭来，从没有一条捷径可以绕过挫败。到大顶端
我们根据英文的模拟测试进行了分班，你们这个班是 C 班 ，A、B、C 的 C。哎，张总，我这八十二分啊，八十二啊，不至于到 C 班吧？八十二分你就已经是高分了啊？没错，你、燕破月还有郭笑笑，你们都是八十分以上，看得出来你们高中那点水平还在，但是比起 B 班你们就差远了，更别说 A 班了，那都是英文六级以上的水平。再说 A 班的同学必须要掌握三门以上的外语才行，你们够吗？那是 A 班 ，A 班都有谁啊？黑班的同学有裴太燕、毛朗、任孝川、苏建帆、顾萌、徐光荣，还有陈华。老板，你这选择题都选 C， 也不至于五分呢。五分。分，我拼音都认不全，怎么背单词啊？别笑了，你们确实不在一条起跑线上，但是终点线只有这一条，你们要继续努力。蔡教员，我们都想好好学，您多帮帮我们。帮助你们本来就是我的职责所在，但是学成什么样子，就要看你们的决心了。蔡教员，我有几个提议，不知道您能不能同意？你说。一，我们的体能训练时间减半，改为学习；二，夜里的熄灯时间推迟四小时，抓紧补习。嗯，还有，我们这段时间一定要多吃鱼，因为吃鱼补脑，现在就等于高考冲刺，那也是非常关键。可以啊，现在食堂的伙食不错，想吃去那。还有什么？哎，各位，今天坐在这儿的都是精英。现在，我们面前横了二十六个刁钻耍滑、六亲不认的字母，只有战胜他们，我们最终才有走到终点的可能。